വെൽക്കം ടു സിമിസ് നാടൻ കിച്ചൺ ഐ ടു വാച്ചിങ് സിമിസ് നാടൻ കിച്ചൺ വിത്ത് സിമി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ മോമോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കണേ ഇതുപോലെ എലില്ലാത്ത ചെറിയ കഷ്ണം നാല് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടാണ് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേവിച്ചിട്ടല്ല പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ കീമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിയണ്ട ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കുക ഫുൾ ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം ചിക്കനിൽ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് കുരുമുളകും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സവാള ക്യാബേജ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഇടാം സ്പ്രിംഗ് അണീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് അണീനെയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം അരിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിതായിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ഡോ ഉണ്ടാക്കണം ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആദ്യം എണ്ണ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചേക്കുക കുറച്ച് ഇഞ്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഈ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കൊരു കേരള ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി സവാള ഇറക്കാം ക്യാബേജ് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും മൂക്കണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പച്ച ചോവ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സോയാ സോസും ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ കിട്ടുന്ന വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണ ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർക്കാം സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമായി ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ബോളാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തുമ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കട്ടി കുറയ്ക്കാവോ അത്രയും കട്ടി കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ മിക്സറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക രണ്ടായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പുറകോട്ട്
മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം തട്ടി വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പം മോമോസ് ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം മോമോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണത് അങ്ങനെ ഒട്ടും തോന്നൂല നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചു വെക്കാം കൈ കൊണ്ട് മുറിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഉള്ളുവശം അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം